ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ മരണം ഇപ്പോഴും പല ചോദ്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടാതെ എവിടെയാണ് പോലീസിന് തെറ്റുപറ്റിയത് എവിടെയാണ് ദൃക്സാക്ഷി മൊഴികൾ പറയുന്നതിൽ എവിടെയാണ് ശരി ദൃക്സാക്ഷി മൊഴികൾ നൽകുന്ന സൂചനകൾ എന്താണ് അതിനി വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് പോലീസാണ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ അപകട മരണം സംബന്ധിച്ച് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വാർത്തകളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നത് അർജുൻ ആയിരുന്നു അതോ ബാലു തന്നെ ആയിരുന്നോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും അവ്യക്തതയാണ് പരുക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അർജുൻ തന്നെ വാഹനം ഓടിച്ചിരിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് വിദഗ്ധ സംഘം പറയുന്നത് എന്നാൽ അപകടത്തിന് തൊട്ടു പുറകെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനെത്തിയ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഡ്രൈവർ പറയുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ബാലഭാസ്കർ ആയിരുന്നു എന്നാണ് മറ്റൊരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യവും കൂടി ബസ് ഡ്രൈവറായ അജി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബാലഭാസ്കറിന്റെ കാറിനൊപ്പം മറ്റൊരു കാർ കൂടി തങ്ങളുടെ ബസ്സിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് അജി പറയുന്നത് പിന്നീട് ആ കാർ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണം സംബന്ധിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന മൊഴികളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വിശ്വാസികരം എന്ന് കരുതുന്നതാണ് അപകടം നടന്ന ഉടൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനെത്തിയ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർ അജിയുടേത് അജി ഇപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത് ബാലഭാസ്കർ തന്നെയായിരുന്നു ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് രാവിലെ മൂന്ന് നാൽപ്പതിനാണ് ആറ്റിങ്ങലിൽ വെച്ച് ബാലഭാസ്കർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഇന്നോവ കാർ ബസ്സിനെ മറികടക്കുന്നത് എന്നാണ് അജി പറയുന്നത് ഇതോടൊപ്പം ഒരു വെളുത്ത സ്വിഫ്റ്റ് കാറും ഉണ്ടായിരുന്നു പള്ളിപ്പുറം സിഗ്നലിന് ശേഷമുള്ള വളവിൽ വെച്ചാണ് ഇന്നോവ കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മരത്തിലിടിച്ചത് പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും വെളുത്ത സ്വിഫ്റ്റ് കാർ അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു എന്നാണ് മൊഴി ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വിഫ്റ്റ് കാറിനെ കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏറെ ദുരൂഹത പരത്തുന്നതാണ് ഈ കാറിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നാൽ അജിയല്ലാതെ മറ്റാരും തന്നെ ഇത്തരമൊരു മൊഴി നൽകിയിട്ട് ഇല്ല എന്നതും നിർണായകമാണ് അപകടം നടന്ന ഉടനെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് മറ്റു ചിലരും ഓടിയെത്തിയിരുന്നു ജീൻസും ടീഷർട്ടും ധരിച്ച ആളായിരുന്നു ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നായിരുന്നു അജി ആദ്യം നൽകിയ മൊഴി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അർജുൻ ആണെന്നായിരുന്നു നിഗമനം എന്നാൽ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ കണ്ടത് ബാലഭാസ്കറിനെ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് അജി കുർത്തയായിരുന്നു ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുടെ വേഷം എന്നാണ് അജി ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളിയ മറ്റൊരാളാണ് നന്ദു അജി ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ സമയം തന്നെ അപകട സ്ഥലത്ത് ഇദ്ദേഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു അർജുനായിരുന്നു വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്നെന്നാണ് നന്ദുവിന്റെ മൊഴി ബാലഭാസ്കർ പിൻ സീറ്റിനും മുൻ സീറ്റിനും ഇടയിൽ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്നും നന്ദു മൊഴി നൽകിയിരുന്നു അപകടത്തിന് ശേഷം അർജുന് ബോധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും നന്ദുവിന്റെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഏറെ ദുരൂഹതകളിൽ കൂടെയാണ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണം നീങ്ങുന്നത് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥയാണ് ഇനി പുറത്തു വരാനുള്ളത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത